এটা হচ্ছে জাপান ১৯৪৫ সালে ঠিক অ্যাটম বোমাটা ফেলার পর পরে আর এইটা হলো এখনকার জাপান আপনারা জানেন মানুষের ওপর প্রথমবারের মতো পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে প্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায় এই দুই শহরে কিন্তু এরপরেও কিভাবে এই দেশটা এখন ওয়ার্ল্ডের থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমি হয়ে উঠল জাপানের এই কেস স্টাডিটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে বিকজ তাদের থেকে আসলে অনেক কিছু শেখার আছে সোনি প্যানাসোনিক টয়োটা ফুজিৎসু এরকম গ্লোবাল ব্র্যান্ডস আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি চলেন শুরু করা যাক আর আজকে আমাদের সাথে আছে লাবিদ রাহাত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় জার্মানির নাৎসি বাহিনীর নৃশংসতা নিয়ে অনেক বেশি কথা হলেও জাপানের ইম্পেরিয়াল ফোর্স নিয়ে কিন্তু তেমন কোনো কথা হয় না আমরা জাপানকে মূলত চিনি একটা ভিকটিম হিসেবে যারা নিউক্লিয়ার অ্যাটাকে শিকার হয়েছিল এবং তারপরেও তারা ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল কিন্তু এটা কি জানতেন জার্মানির নাৎসি বাহিনীর কাছে আর জাপানের ইম্পেরিয়াল ফোর্সের কাছে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি ইনফ্যাক্ট জার্মানি আত্মসমর্পণ করার পর যখন ওপেন হাইমার ম্যানহাটেন প্রজেক্টের হেড জেনারেল গ্রুপসকে বলেছিল অ্যাটম বোম ড্রপের দরকার নাই তারা কিন্তু ওপেন হাইমারের কথার পাত্তাও দেয়নি কারণ এই জাপান এতটা অ্যাগ্রেসিভলি আগাচ্ছিল যে অ্যাটম বোমের মতো ভয়ঙ্কর মরণাস্ত্র ছাড়া তাদের আটকানো যাবে কিনা এটা নিয়ে কিন্তু ইউএসএও কনফিউজ ছিল আর এরপরে যুদ্ধের কাহিনী আমরা সবাই জানি কিন্তু যুদ্ধের পরে কি হয়েছিল দ্যাস দ্য কোয়েশ্চেন বাট এই যুদ্ধের শেষে আসলে কি হইল অফিসিয়ালি জাপান ছিল সেই সময় সবচেয়ে ডেভাস্টেটেড কান্ট্রি লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল ন্যাশনাল ওয়েলথের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন প্রি ওয়ার্ল্ড ওয়ার টাইমের থেকে অলমোস্ট দশ ভাগ কমে এসেছিল হাউজিং অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন কমে আসে চার ভাগের এক ভাগ আর এই সব কিছুর যে সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা ছিল সেটা ছিল আনএমপ্লয়মেন্ট যুদ্ধের শেষে সেভেন পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন সৈন্যকে ডিকমিশন করা হয় খেয়াল করেন সেই সময় তাদের টোটাল পপুলেশনই ছিল তিরিশ মিলিয়ন তার মানে টোটাল পপুলেশনে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আনএমপ্লয়েড বোঝানোর ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা কম্পারিজেন দিই উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধের পরে আমাদের বেকারত্বের হার পনেরো পার্সেন্ট ক্রস করে নাই এতটাই খারাপ অবস্থা ছিল জাপানের সেই জায়গা থেকে আজকের দিনের ওয়েলথের হিসাবে জাপান ওয়ার্ল্ডের থার্ড লার্জেস্ট ফরচুন গ্লোবাল ফাইভ হান্ড্রেড কোম্পানির মধ্যে জাপান বেসড কোম্পানি আছে সাতচল্লিশটা একই সাথে জিডিপি র্যাঙ্কিং এর দিক থেকেও জাপান বিশ্বের থার্ড এই যে আশি বছরের কম সময় একটা না দুইটা নিউক্লিয়ার বোমের বিভীষিকা থেকে একটা দেশ ঘুরে দাঁড়ালো শুধু ঘুরেই দাঁড়ায় নাই ইকোনমিক সাইড থেকে ওয়ার্ল্ডকে লিড দিচ্ছে পপ কালচারে অ্যানিমে নামে নিজেদের একটা জনরা ক্রিয়েট করে নিয়েছে এই সব কিছুর পেছনে আসলে সিক্রেটটা কি ওরা কি এমন করেছে যেটা আমরা করতে পারিনি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের দুই সেপ্টেম্বর অফিসিয়ালি ইম্পেরিয়াল জাপান অ্যালাইড ফোর্সের কাছে কিন্তু আত্মসমর্পণ করে আর এরপর উনিশশো সাল পর্যন্ত জাপান থাকে আমেরিকার অকুপেশনের আন্ডারে এরপর আমেরিকার হস্তক্ষেপে তাদের সংবিধানে বেশ কিছু চেঞ্জ আনা হয় এর মধ্যে সব থেকে বড় চেঞ্জটা ছিল যে জাপানের কোনো আকাশপথে স্থলপথ কিংবা নদীপথে কোনো মিলিটারি ফোর্স থাকতে পারবে না তার মানে জাপানকে কেউ যদি আক্রমণ করে তাহলে সরাসরি আমেরিকা তাদের ডিফেন্সের জন্য এগিয়ে আসবে মানে কতটা অপ্রেসিভ একটা নিয়ম বুঝতে পারছেন কিন্তু জাপানকে এটা মেনে নিতেই হয়েছিল কারণ তারাই যুদ্ধের হেরে যাওয়া সাইড কিন্তু এই জিনিসটাকে কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে না দেখে তারা এটাকে তাদের অ্যাডভান্টেজে কাজে লাগায় আমেরিকার প্রোটেকশনের আন্ডারে তারা নিজেদের সোসাইটিকে পুরোপুরি রিস্ট্রাকচার করা শুরু করে দেয় দেখেন অন অ্যাভারেজ বিশ্বের প্রতিটা দেশ তাদের ইয়ারলি বাজেটে প্রায় পনেরো পার্সেন্ট খরচ করে তাদের মিলিটারি বা ডিফেন্সের পেছনে জাপানে কিন্তু এই খরচটা ছিল না আর এই কারণে তারা এই টাকাগুলোর খাটায় তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তারা প্রথম যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে জাইবাৎসুদের ভেঙে ফেলা এখন এই জাইবাৎসু এটা কারা এরা ছিল সেই সময় জাপানের সবচেয়ে ধনী ধনী ব্যক্তি প্র্যাকটিক্যালি সকল ইন্ডাস্ট্রি ছিল তাদের দখলে নবগঠিত জাপান ইউএস কোয়ালিশন সরকার এই জাইবাৎসুদের সবগুলো হোল্ডিং কোম্পানি আইন করে ভেঙে দিয়ে পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তরিত করে দেয় যেগুলো শেয়ার কিনে পাবলিকরা বেসিক্যালি জাপানের শেয়ার মার্কেট শুরু হয় আর কি একই সময় অ্যান্টি মোনোপলি এবং ডিসেন্ট্রালাইজেশন ল পাশ করে জাপান যার মাধ্যমে কোনো কোম্পানি স্পেসিফিক প্রোডাক্টের কতটুকু মার্কেট হোল্ড করতে পারবে সেটাও তারা লিমিট করে দেয় ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটিতে এরকম চিন্তা ভাবনা কিন্তু বেশ ড্রাস্টিক কারণ আপনি তো চাপেন যেন আপনার মার্কেট শেয়ার দিন দিন আরও বৃদ্ধি হোক বাট সেটাও আপনি করতে পারবেন না আপনার প্রোডাক্ট যত ভালোই হোক না কেন জাপানের টার্গেট ছিল যেভাবেই হোক তাদের দেশে একটা মধ্যবিত্ত ক্রিয়েট করতে হবে বিশ্বযুদ্ধের আগে জাপানের সোসাইটি ছিল ফিউডাল সোসাইটি মানে দুইটা ক্লাস জমিদার আর প্রজা 
এই ফিউডাল সোসাইটি কিন্তু ইকোনমিক্যাল দিক থেকে বেশ ইনএফিসিয়েন্ট অ্যান্ড এইটা মানুষের মধ্যে কাজের স্পৃহা আনতে পারে না সেই সময় জাপানি সরকারের একটা সার্ভেতে দেখা যায় ফিউডাল সিস্টেমের মাত্র পঞ্চাশ পার্সেন্ট ল্যান্ড আসলে চাষাবাদে ইউজ করা হচ্ছিল সো তারা ওই সব ল্যান্ড কিনে নিয়ে মানুষের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেয় এতে করে একদিকে মানুষের মোরা লাভ হতে থাকে এবং উনিশশো সালের মধ্যেই তাদের চাষযোগ্য জমির নব্বই পার্সেন্ট ইউজ হওয়া শুরু করে অ্যাগ্রো সেক্টর এখন তাদের থার্ড হাইস্ট জিডিপি প্রোভাইডার এইটার শুরু কিন্তু তখন থেকেই এর পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা লেবার রাইটস এইসব নতুন করে ফর্ম হতে থাকে কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটে যেটা সারা বিশ্বে আতঙ্ক ছড়ালেও জাপানের জন্য সেটা ছিল আশীর্বাদ রাশিয়া আর ইউএস এর কোল্ড ওয়ার উনিশশো সালের দিকে আমেরিকানরা জাপানকে এশিয়ার মধ্যে অ্যান্টি কমিউনিজমের ঘাঁটি বানানোর চেষ্টায় ছিল কিন্তু সেটার জন্য জাপানকে অনেক ইকোনমিক্যালি স্ট্রং হতে হবে এন্টার জোসেফ ডোজ চেয়ারম্যান অফ ডেট্রয়েড ব্যাংক ইনি ছিলেন ফাইন্যান্সিয়াল রিফর্মের একজন লেজেন্ড যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জার্মানির ব্যাংকিং সিস্টেমকে পুনরায় সচল করার দায়িত্ব তাকেই দেওয়া হয়েছিল কোল্ড ওয়ার শুরু হওয়ার ঠিক আগে আগে জাপানে তাকে পাঠানো হয় যেন এই দেশে অর্থনীতিকে তিনি রিবিল্ড করতে পারে এমন ভাবে যাতে করে আবার ইউএস এর কন্ট্রোলের বাইরে যেন না যেতে পারে জাপানের সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করে ডজ সাহেব পাঁচটা প্রস্তাব দেয় যেটাকে নাম দেওয়া হয় ডজ লাইন এই পাঁচটা প্রস্তাব হচ্ছে ব্যালেন্সিং দ্য ন্যাশনাল বাজেট টু রিডিউস ইনফ্লেশন মোর এফিসিয়েন্ট ট্যাক্স কালেকশন ডিজলভিং দ্য রিকনস্ট্রাকশন ফাইন্যান্স ব্যাংক বিকজ অফ ইটস আন ইকোনমিক্যাল লোনস decreasing the scope of government intervention fixing the exchange rate to 360 yen to 1 dollar to keep japanese export prices low কিন্তু এই প্রস্তাবের প্রথম পার্টটা মানে ইনফ্লেশন কমানো সম্ভব হচ্ছিল না আমরা আগেই বলেছিলাম যে জাপানি সরকার জমিদার থেকে ল্যান্ড কিনে কিছু মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল এই বিশাল পরিমাণের জমি কিনতে গিয়ে দেদার সে গেন প্রিন্ট করতে হয়েছে সেই সময় সরকারকে যে কারণে মুদ্রার দাম তর তর করে নিচের দিকে নেমেছিল ফলাফল রেসেশন বাট মেবি এটা পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ঘটনা যখন একটা কান্ট্রি রেসেশনে পড়ে লাভবান হয়েছে তো এই সময় আমেরিকা হিসাব করে দেখলো যে তাদের নিজেদের দেশ থেকে যদি তারা মিলিটারি ইকুইপমেন্ট বা কাঁচামাল প্রডিউস করে তাহলে যেই পরিমাণ খরচটা হবে জাপান থেকে প্রডিউস করলে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ খরচ হবে ব্যাস শুরু হয়ে গেল জাপানে ইন্ডাস্ট্রি বসানো উনিশশো আটচল্লিশ থেকে উনিশশো তিপ্পান্ন সালের মধ্যে জাপানের ইম্পোর্ট প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল আর কেবলমাত্র উনিশশো পঞ্চাশ থেকে একান্ন সালের মধ্যে ইউএসএ প্রায় আটশো মিলিয়নেরও বেশি পণ্য জাপান থেকে কিনে নেয় চিন্তা করেন এই দেশটাই মাত্র সাত আট বছর আগে কিন্তু প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বেকারত্বের হার নিয়ে বসেছিল জাস্ট এবার উনিশশো সালে যখন আমেরিকা জাপান থেকে বিদায় জানায় এ সময় কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশই সন্দেহ করছিল যে জাপান আমেরিকাকে ছাড়া টিকতে পারবে কিনা কিন্তু এর ঠিক পরেই জাপান তাদের হিস্ট্রির সব থেকে ব্রাইট টাইমটা শো করে উনিশশো বাহান্ন থেকে উনিশশো সালের মধ্যে জাপানের জিডিপি গ্রো করে প্রায় নাইন আর এই সময় তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চতে বোঝায় আর এটার পেছনে কাজ করেছিল মূলত দুইটা ফ্যাক্টর প্রথমটা হচ্ছে শিক্ষা আর দ্বিতীয়টা এথিক্স ওয়ার ওয়ার শুরু হওয়ার আগে থেকে জাপান টেকনোলজিক্যাল দিক থেকে বেশ অ্যাডভান্স ছিল কোল্ড ওয়ার আর কোরিয়ান ওয়ারের কারণে জাপান যে লাভটুকু পেয়েছিল সেটা তার পুরোপুরি ঢালে নিজেদের ইন্ডাস্ট্রিকে সলিড করার পেছনে আর তাদের এই উন্নতির পেছনে অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর ছিল খুবই সিম্পল একটা কনসেপ্ট আর এই কনসেপ্টটার নাম হলো কাইজেন এর অর্থ হচ্ছে কন্টিনিউ স্মল ইম্প্রুভমেন্ট অর্থাৎ ছোট ছোট পরিবর্তন করে করে নিজের লাইফে বড় একটা ইতিবাচক চেঞ্জ আনায় এই থিওরি দুটো জিনিস মানে এভরিথিং ক্যান বি ইম্প্রুভড অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো স্ট্যাটাস কো ইনিশিয়ালি এই পলিসিটার জন্ম আমেরিকায় হয়েছিল আমেরিকা থেকে সেটা জাপানে নিয়ে আসে ডাব্লিউ এডওয়ার্ডস ডেমিং এই পলিসিতে কোয়ালিটি কন্ট্রোলকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় সহজ ভাষায় যদি বলি মার্কেটে টিকে থাকার জন্য কম্পিটিশনের সাথে পাল্লাতে প্রোডাক্ট বানানো বা কম্পিটিশনের চাইতে সস্তায় প্রোডাক্ট বানানোর ধান্দা না করে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট বানাতে হবে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট এতে করে হয়তো বা ইনিশিয়ালি খুব একটা লাভ আসবে না কাস্টমাররা বলবে ভাই আপনাদের জিনিসের দাম বেশি দাম বেশি দাম বেশি বাট ইন দ্য লং রান ইট উইল ওয়ার্ক ইট হ্যাজ টু ওয়ার্ক অ্যান্ড দিস জাপানিজ পিপল দে নিউ ইট আর ঠিক এই কাজটা করেছিল ফেরারি জাপানে যে কাজটা করেছিল টয়োটা সবাই যখন গ্ল্যামারাস কারের দিকে ছুটছিল টয়োটা তখন নিজেদের অরিজিনালিটি ধরে রেখে সাধারণ মানুষের জন্য গাড়ি বানিয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট টয়টা হচ্ছে 
পুরো বিশ্বের মধ্যে নাম্বার ওয়ান অটোমোবাইল কোম্পানি ইকোনমির এই বুস্টকে জাপানিজরা টেকেন ফর গ্রান্টেড হিসেবে নেয়নি কাইজেনের কনসেপ্ট মেনে তারা এটা বিশ্বাস করতো যে স্ট্যাটাস কো বলে কিছু নাই সো তাদের কন্টিনিউসলি ইম্প্রুভ করতে হবে এর বেসিসের নাইনটিন সিক্সটিতে জাপানের সে সময় প্রাইম মিনিস্টার একেদা হায়াত ইনকাম ডাবলিং প্ল্যান ঘোষণা করে দশ বছরে জাপানের ইনকামকে ডাবল করা হবে অ্যান্ড এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তাদের কয় বছর সময় লেগেছিল জানেন মাত্র সাত বছর ইয়েস দশ বছরের প্ল্যান তারা সাত বছরে ফুলফিল করে ফেলেছিল এই পিরিয়ডটাকে বলা হয় জাপানিজ ইকোনমিক মিরাকেল এখনকার সময় দুই দিন পর পর শোনা যায় জাপানে এটা বানাইছে ওইটা বানাইছে যারাই জাপান যায় তারাই ওদের টেকনোলজি দেখে একদম তপ দেখা যায় ভাই ওদের ডাস্টবিনও অটোমেটেড রাইস কুকার থেকে শুরু করে ব্লেন্ডার ল্যাপটপ বুলেট ট্রেন এই সব কিছুই শুরু হয় জাপানে জাপান ছিল বিশ্বের ফার্স্ট কয়েকটা কান্ট্রির একটা যারা বুঝতে পেরেছিল টেকনোলজি হচ্ছে ফিউচার উনিশশো সালে যে কম্পিউটার এজ শুরু হয়েছিল জাপানের কারণে সেটা উনিশশো পর থেকে পৃথিবী বদলে দিতে থাকে উনিশশো সালে ফুজি প্রতিষ্ঠা এরপর একাধারে সনি ক্যানন প্যানাসনিক ফুজিৎসু হিতাচি আরও শত শত ব্র্যান্ড জাপানের টেক মার্কেটকে অন্য লেভেলে নিয়ে যায় তাদের টেকনোলজির ইউজ এতটাই এফিসিয়েন্ট ছিল যে একটা পর্যায়ে তাদের রুরাল এরিয়া আর আরবান এরিয়ার ইনকামের ডিফারেন্স অলমোস্ট নাই হয়ে যায় মানে গ্রাম অঞ্চলে যে কৃষক যে ইনকাম করছে আর শহরে কর্পোরেট হাউসে বসে যে ব্যক্তিটা ইনকাম করছে তাদের ইনকাম অলমোস্ট সেম টেকনোলজিক্যালি এতটা এম্পাওয়ার্ড করতে পেরেছিল ওরা নিজেদের দেশকে উনিশশো সালে যেখানে জাপানের জিডিপি ছিল একানব্বই বিলিয়ন ডলার সেখানে জাস্ট পনেরো বছর পর জাপানের জিডিপি এক দশমিক শূন্য তিন ট্রিলিয়ন ডলার টাচ করে আবার বলি এই দেশটাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুই দুইটা অ্যাটমিক বমিংয়ের শিকার হয়েছিল আলটিমেটলি জাপানের এই রাইজ অনেকের কাছে ড্রাস্টিক মনে হলেও এটা ছিল একদম সিস্টেমেটিক ডেভেলপমেন্ট আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখি জার্মানিরাও তো হেরে যাওয়া পার্টি ছিল তাই না তো তারা এত দ্রুত কেন ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি এই উত্তরটা জাপানি ন্যাশনালিজমের মধ্যে থাকে জাপানিজদের যে পরিশ্রমী জাতি পৃথিবীতে খুব কম আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওরা মেনে নিয়েছিল যে ওরা হেরে গেছে নিজেদের জাতি পুনর্গঠন না করতে পারলে ওরা যে আর কখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না সেটাও কিন্তু তারা বুঝেছিল এর সাথে জাপানে অ্যাটম বোম ফেলানোর গিল থেকে আমেরিকা জাপানে অকুপেশন স্থাপন করলেও তাদেরকে বিশ্ব দরবারে অনেক রকমের হেল্প করেছিল যেমন কোরিয়ান ওয়ারের সময় জাপানে ফুড ক্রাইসিস দেখা দিলে জাতিসংঘ থেকে জাপানের জন্য হেল্প আসে কিন্তু পাশেই কোরিয়াতেও তখন ক্রাইসিস চলছিল তাদের জন্য কিচ্ছু যায়নি কারণ আমেরিকা জাপানের পক্ষে ছিল এই জিনিসটাকে জাপান একদম একশো একশো ইউজ করেছিল উনিশশো সালের মধ্যে নিজেদের ইন্টারনাল ইকোনমিকে একদম পারফেক্টলি গুছিয়ে নেওয়ার পর তারা এরপর নামে র্যাপিড এক্সপ্যানশনে জাপানের রাইস এটা প্রমাণ করে যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল আর একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে কাজ করলে সাকসেস আসবে আজকের দিনে অনেক বিজনেসকেই দেখা যায় যে শর্ট টাইম লাভের জন্য সস্তায় প্রোডাক্ট ছাড়ে বা কোয়ালিটির দিকে নজর না দিয়ে কীভাবে আরও টাকা বাড়ানো যায় এই ধান্দায় তারা টাইম পার করে দেয় অ্যান্ড দ্যাটস কমপ্লিটলি রং আপনার প্রোডাক্ট যদি ভালো হয় আপনার বিজনেস হবেই হবে লং রানে আপনি সাস্টেন করবেন আর এটার প্রমাণ জাপান